recent ați avut un caz în care o clientă de-a dumneavoastră a reușit să recupereze, să obțină daune materiale de la primăria Ploiești după ce și-a stricat mașina lovind o groapă din oraș. Puteți să ne detaliați? Da, este un lucru care trebuie știut. În cazul în care pe un drum public se intre cu mașina într-o groapă, administratorul drumului are obligația de a plăti despăgubirile pentru o avariere a celui autovehicul. Se notifică administratorul, în cazul acesta a fost primăria, pentru că sunt drumurile din interiorul orașului și bineînțeles că primăria a refuzat să achite despăgubirea. Și atunci, în mod obligatoriu, se face o acțiune de instanță în pretenții, se cheamă primăria sau administratorul, care poate fi ori Consiliul Județean, ori Primăria Muncei Ploiești și după un an jumătate de uh, proces, cu um, foarte multe termene, se obține o hotărâre de executorie definitivă uh, de obligarea Primăriei Muncei Ploiești pentru a achitarea despăgubirilor. Care au fost pașii înainte de a ajunge în instanță? Ce a făcut clienta? ca să-și adune probe, dovezi și ca să se-și calculeze valoarea prejudiciului. Clienta a avut inițiativă bună de a fotografia acea groapă, dar și locația, o clădire sau să se poate stabili în mod clar unde există acea groapă. Pentru că, într-adevăr, nu... Am fost mirat ca apărările făcute de primărie să fie că acea groapă nu există în ploiești, că de fapt este în altă parte. Și în momentul în care am arătat acele fotografii, s-a făcut într-adevăr o legătură de cauzalitate între groapă, între faptul că există în ploiești și avariile acelui autovehicul. Și oricum, în mod clar, primăria, ca primă probă, a cerut o expertiză să se poate stabili legătura de cauzalitate. Că dacă cumva acel autovehicul avea avariile dinainte să intre în acea groapă. Și un expert expert care a fost achitat cu suma plătită de către primărie, a stabilit în mod clar că există legătură de cauzalitate și că, într-adevăr, și devizul depus la dosarul cauzei este devizul real de reparație pentru acel autovehicul. Practic, Ploieștea încă și-a reparat mașina pe banii ei și cu documentele de reparație cu devizul de lucrări s-a calculat ulterior suma solicitată de la municipalitate. În da, prima fază. Da, plăteam că am mers la reprezentanța uh, acelui autovehicul, uh, i s-a eliberat un deviz de reparație care era în sumă de și bineînțeles că acea sumă a fost cerută primăriei. Dacă i-a reușit într-un an jumătate să-și repare în altă parte autovehicul sau cu un cost mai mic, uh, nu are nicio legătură cu procesul, pentru că reparația trebuie achitată exact cât costă în devizul autorizat și depus la dosarul cauzei. Uh, apărările făcute în cele uh, trei etape, fond, uh, apel și recurs ale primăriei, au fost dubioase să spunem, pentru că de fiecare dată a încercat să dea vina pe altcineva, că nu există prima dată groapa, că avariile nu au fost în urma intrării în acea groapă, că de fapt vinovată este firma care a efectuat acele lucrări. Firma nu avea nicio legătură pentru că firma conform contractului care ne-a fost pus la dispoziție, trebuie anunțată de către administratorul drumului de către primărie, dacă există vreo astfel de groapă, să o poate repara. Și primăria avea obligația ca un reprezentant să verifice și bineînțeles să stabilească dacă lucrarea a fost efectuată efectuată conform sau sunt alte probleme. Neimplicarea primăriei a dus la plata acestor despăgubiri, la varierea autovehiculului și, bineînțeles, și era o credință de care dă dovadă în continuare primăria, că avem o hotărâre executorie din luna a șasea, ne aflăm acum luna 12 -a, și în cele șase luni, după ce a fost notificată că trebuie să achite și cheltuielile de judecată și suma, nu achită cu bună credință. Așteaptă să fie executată și, bineînțeles, că executarea duce la alte cheltuieli, reprezentând onorarul de executor, onorarul avocat pentru acest dosar de executare și ajunge primăria să plătească de la o, o fază inițială în care putea să achite doar prejudiciu toate cheltuielile de judecată și cheltuielile de executare care ajung uneori dublu față de suma inițială. În acest caz sunt și penalități pe zi la suma datorată? Asta am cerut noi în acțiune și ni s-au acordat penalități din momentul în care trebuie achitată suma până la momentul achitării de 0,1% pe zi. Ce suma a câștigat Ploieșteanca? Instanța, ce suma a acordat? A fost vorba despre 12.000 de lei, contravaloare reparațiilor, respectiv roata cu jantă, cauciuc și, bineînțeles, sistemul de amortizare al autovehiculului și cheltuielile de judecată în jur de 2.000 de lei, reprezentând onorarii, expert și alte taxe de timbru. Ceea ce... Vreau să arăt că este în mod obligatoriu de făcut într-un astfel de incident, este ca 
cel care a suferit o astfel de avarie să meargă la biroul rutier și să anunțe, să-i celebreze o dovadă de reparație. Pentru că în primă fază, în afară de fotografii, trebuie și organul de poliție să constate că într-adevăr există această avarie. Că orice lovitură a autovehiculului cu un copac, cu o bordură sau cu o groapă reprezintă un accident. Și atunci, în mod clar, că poliția este cea care eliberează acea dovadă de reparație. Și pornind de la acea dovadă de reparație și de la cele fotografii, începe procesul împotriva primăriei. Pentru că polițistul constată într-adevăr la fața locului în cel mai scurt timp că mașina a suferit acele avarii și groapa unde era situată și bineînțeles că are și posibilitatea de a amenda poliția în acel moment administratorul drumului. Dar este foarte greu să se aplice astfel de sancțiuni, că la fel trebuie stabilit cadrul procesual. Și avem situația în care noi chemăm în judecată primăria și aflăm că de fapt acel drum este administrat de chiar de Ministerul Transportului sau de Consiliul Județean sau de o altă instituție și tocmai ăsta este motivul pentru care poliția nu aplică acea sancțiune în acel moment, că nu știe cui să aplice sancțiunea. Și ar trebui emise adrese și apoi după ce este identificat să aplice sancțiunea. A mai fost un caz recent când o șoferiță vrând să evite o groapă de data aceasta a intrat pe contrasens într-o curbă și a lovit o altă mașină care circula regulamentar pe sens opus. Într-un astfel de caz se poate atrage la fel răspunderea administratorului drumului? În mod clar, după efectuarea unei expertize tehnice, se poate stabili o culpă comună, atât a șoferiței care nu a adaptat viteza la condițiile de drum pentru a evita orice obstacol, dar și a administratorului drumului, dacă este tot primăria Plăiești, pentru că starea de pericol a fost creată de către acea groapă. Și dacă acea groapă nu exista, nu era acel accident. Și atunci avem culpa comună, jumătate, să spunem, a șoferului pentru că nu a adaptat viteza și jumătate a primăriei că nu a luat măsurile pentru a acoperi acea groapă. Și bineînțeles că în cazul în care există și victime, la fel primăria este obligată să achite și daune morale în urma producerii unui astfel de accident. Și avem multe cazuri în care primăria, neluând măsurile de siguranță, este parte într-un proces penal unde avem victime, avem pierdere de vieți omenești și este obligată să plătească atât daune morale cât și daune materiale, alături de asiguratorul pe care îl are șoferul. Foarte mulți oameni, în momentul în care aud de această idee de a acționa în instanță o instituție publică, se simt descurajați. Există această gândire împământenită, generală. Ce le-ați spune? Este un proces greoi sau este un proces cu șansă mare de câștig și atunci îi sfătuiți să ducă acțiunea mai departe? Dacă lucrurile s-au întâmplat exact cum am arătat eu, că circul o viteză de cală pe un drum public și brusc te trezești cu o groapă și din acel moment nu mai poți circula cu autovehicul, lucrul ce s-a întâmplat cu reclamanta în această cauză, că a trebuit să cheme o platformă să ridice mașina, că nu s-a mai putut deplasa de acolo, șansa de câștig este de 100%. Numai că lipsește curajul persoanelor de a porni un proces cu o instituție publică. Pentru că și apărările veți observa că sunt pe măsură. Adică întotdeauna primăria dă vina pe altcineva. Deci nu se poate recunoaște culpa și să se stingă un astfel de conflict, să spunem, la primul termen de judecată. Sau cum procedăm noi de altfel de a rezolva pe cale amiabilă doar cu o notificare. Iar primăria avea posibilitatea să chiar să negocieze valoarea celui deviz, să își repare autovehicul fără a purta acest proces. Este un proces de durată, este un proces costisitor pentru că avem de-a face cu taxe de timbru pentru sumele care le solicităm de la primărie, avem de-a face cu expertize unde noi trebuie să achităm în primă fază valoarea expertizei, dar apoi la suma totală se adaugă și cheltuielile generate cu acest proces, dar câștigul este de 100%. Sunt foarte bun, puține procese, oamenii nu au curaj să facă lucrul acesta, nu înțeleg că într-adevăr există culpa cuiva și s-au obișnuit cu ideea că există gropi și atunci trebuie să se ferească de gropi. Dar în cazul în care intră în ele, pur și simplu merg mai departe. 